ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் இந்த ஹார் ஆஃப் ட்ரூத்தோட சம்மரி பார்க்கலாம் இந்த ஹார் ஆஃப் ட்ரூத் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி யார் எழுதியிருக்காங்கன்னா போர்ஷியவில் வைல்ட் எழுதியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு போர்ஷியவிலோட இன்ட்ரோ பார்க்கலாம் இவரோட ஃபுல் நேம் வந்து போர்ஷியவில் வைல்ட் இவர் வந்து மார்ச் ஒன் எயிட்டீன் எயிட்டி செவனில் நியூயார்க் சிட்டியில் பிறந்திருக்காரு இவர் வந்து அமெரிக்காவில் பிறந்ததுனால இவர் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் ஆத்தர் ஒரு பிளே ரைட்டர் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய நாவல்ஸ் நிறைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் ஒன் ஆட் பிளேஸ்லாம் நிறைய எழுதியிருக்காரு இவர் வந்து தேட்டர் ஆர்ட்ஸில் ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் எழுதியிருக்காரு இவருடைய ரைட்டிங்கை வந்து நைன்டீன் டுவெலில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த லேம்ப் கிளப்பில் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு இவருடைய ஜானர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிடெக்டிவ் ஃபிக்ஷன் டிடெக்டிவ் ஃபிக்ஷன்னா இந்த துப்பறிவாளர்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்கள நிறையா கேஸஸை வந்து போய் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கேஸை வந்து சால்வ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி சில பிளேஸ் ஃபிக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து இவர் எழுதியிருக்காரு அடுத்தது வந்து காமெடி நிறைய ஹியூமர் கலந்த விஷயங்களை வந்து காமெடி பிளேவாக இவர் எழுதியிருக்காரு வைல்டோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்பவே பாப்புலர் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிட்டில் தேட்டர் மூமெண்ட்டில் வந்து ரொம்பவே பாப்புலராக இருந்திருக்கு நிறையா பேர் வந்து இதை விரும்பி பார்த்துருக்காங்க இவர் வந்து செப்டம்பர் நைன்டீன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் இவருடைய அறுபத்தி ஆறு வயசில் கலிஃபோர்னியாவில் இறந்துட்டார் நெக்ஸ்ட்டு இவரோட இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நாவல்ஸ் த டெவில்ஸ் பூத் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி மிஸ்டர் வீக்கெண்ட் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் இன்கொஸ்ட் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் டிசைன் ஃபார் மர்டர் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் நெக்ஸ்ட்டு இவருடைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் ராக்ஸ் இன் கிளவர் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் பி மோரான் ஆப்ரேட்டிவ் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் நெக்ஸ்ட்டு இவர் எழுதின பிளேஸ் த அன்ஸ் இன் ஹாஸ்ட் அண்ட் அதர் வார் பிளேஸ் இன் நைன்டீன் செவன்டீன் த ரெக்கானிக் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் காமெடிஸ் ஃபார் லிட்டில் தேட்டர் அடுத்தது இவருடைய ஃபிலிம்ஸ் மூன் லைட் ஃபோலிஸ் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் த கட்டர் ஷ்னாய்ப் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ த ரைஸ் ஆஃப் டியூட்டோன் லேங் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அடுத்தது இவருடைய நான் ஃபிக்ஷன் த கிராஃப்ட்ஸ்மேன்ஷிப் ஆஃப் ஒன் ஆக் பிளேஸ் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்டோரியோட ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ பார்க்கலாம் இந்த பிளேவோட ப்ரொட்டகனிஸ்ட்டுக்கு ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை வருது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ரொம்ப நேர்மையான மனுஷன் ரொம்ப நியாயமான மனுஷன் எந்த வேலையும் நேர்மையாக தான் செய்யணும்னு நினைக்கிறவர் ஆனால் இவருக்கு வந்து வந்த அந்த கஷ்டமான சூழ்நிலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரோட ஃப்ரெண்டு முக்கியமாக இல்லை ஃபேமிலியோடைய அந்த காம்ப்ரமைஸ் முக்கியமாக இல்லை நான் நேர்மையாக தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய அந்த பிரின்ஸிபல் முக்கியமாக அப்படிங்கிற அந்த கொள்கை முக்கியமாக அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு சூழ்நிலை வருது இது எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணி இவர் எப்படி இவருடைய பிரின்ஸிபலான அந்த நேர்மையை எப்படி மேலே கொண்டுட்டு வராரு அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரி இவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட இவங்களை விட மாட்டாங்க மணிக்காக வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இவர் வந்து அது எதையுமே ஏற்றுக்க மாட்டார் இவருடைய கொள்கை நான் நேர்மையாக தான் இருப்பேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த கடைசி வரைக்கும் இவர் வந்து இவர் கையில் கொண்டுட்டே வந்துட்டுருப்பாரு இந்த பிளே ஃபுல்லாகவே அந்த நேர்மையை வந்து எப்படி ஜெயிக்குது அப்படிங்கிறத தான் காமிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்டோரியில் இருக்க கேரக்டர்ஸ் பார்க்கலாம் ராபர்ட் பால்வதின் பேங்கோட செக்ரட்ரி மார்த்தா பால்வதினோட ஒய்ஃபு ஜான் வந்து ராபர்ட் பால்வதினோட சன் இவி வந்து ராபர்ட் பால்வதினோட பொண்ணு மிஸ்டர் மார்ஷல் வந்து தேர்ட் நேஷ்னல் பேங்கோட பிரசிடென்ட்டு மிஸ்டர் ஜான் கிரஸ்கம் வந்து ராபர்ட் பால்வதினோட பேங்க் பிரசிடென்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் பாஸ் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்டோரியோட சம்மரி பார்க்கலாம் த ஹார் ஆஃப் ட்ரூத் வந்து எ கொஷின் ஆஃப் மாரலிட்டி அண்ட் அதர் பிளேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதுலேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி தான் இந்த பிளேவோட சீன் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பால்வதினோட வீட்டில் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை மத்திய டைமில் வந்து இது ஸ்டார்ட் ஆகும் ராபர்ட் பால்வதின் வந்து வெளியில் போயிருப்பார் இவரோட ஒய்ஃபு குழந்தைங்க எல்லாமே வந்து அவர் வரத்துக்காக ரொம்ப ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கை வந்து ரொம்ப க்ளவுடியாக இருக்கனால டார்க்காகவும் இருக்குது மழை வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது பால்வதின் வந்து கொலை எடுத்துகிட்டு போனாரோ என்னமோ தெரிலையே மழை வந்து நனைஞ்சிடுவாரேன்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து யோசிச்சுட்ருக்காங்க பேசிகிட்ருக்காங்க மார்த்தா வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பால்வதினோட ஒய்ஃப் தான் இவங்க எல்லாருமே வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ என்ன பேசிகிட்ருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ஜான் கிரஸ்கம் வந்து இவருடைய பேங்கோட பாஸு அதாவது பால்வதின் வந்
பால்வதினை வந்து கிரஸ்கம் வந்து மீட் பண்ணும் சொல்லனால இவர் வந்து அவரை பார்க்க போயிருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் பால்வதின் தான் வந்து மிஸ்டர் கிரஸ்கம்க்கு அகைன்ஸ்டாக வந்து சாட்சி சொல்ல போகிறாரு அதனால் இவர் வந்து மீட் பண்ணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து என்னாச்சுன்னு தெரியல எதுக்காக பால்வதினை இவர் பார்க்கணும்னு சொன்னாருன்னு தெரிலன்னு சொல்லிவிட்டு எல்லோரும் ஈகராக வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவி வந்து டவுட் படுறா இவி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பால்வதினோட பொண்ணு தான் ஒருவேளை அப்பாவுக்கும் வந்து இதில் ஏதாவது பங்கு இருக்குமோ அவரும் சேர்ந்துருந்தால் இந்த தப்பாக செஞ்சுருப்பாரோ இது அவரும் இதில் இன்வால்வ் ஆகிருப்பாரோன்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டு இருக்கா ஆனால் அவங்களோட ஒய்ஃப் அதாவது மார்த்தா வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அப்பா இதை செஞ்சுருக்க மாட்டார் அவரை பற்றி எனக்கு ரொம்பவே நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நியூஸ் பேப்பரில் போடுற நியூஸ் எல்லாம் வந்து போய் அதை வந்து நம்ப வேண்டாம் ஏன்னா அவங்க அப்பா வந்து ரொம்பவே நேர்மையானவர் அவரோட ஒர்க்குக்கு வந்து ரொம்ப நேர்மையாக இருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு மார்த்தா சொல்கிறாங்க இதில் வந்து நம்ம டவுட் படவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மார்த்தா வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் மேலே ரொம்பவே நம்பிக்கையாக இருக்காங்க கண்டிப்பாக வந்து இவர் வந்து அந்த வேலையை செஞ்சுருக்க மாட்டார் இந்த திருட்டில் வந்து அவருக்கும் பங்கு இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க நம்புகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பால்வதினுக்கே வந்து இது ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டாக தான் தெரியும் இந்த மாதிரி திருட்டு போயிடுச்சு ஜான் கிரஸ்கம் வந்து இதெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கே வந்து ஆக்சிடெண்ட்டாக தான் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி மாத்தா சொல்லிகிட்ருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பால்வதினோட பையன் ஜான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பேங்கோட அசிஸ்டன்ட் கேஷியர் டோனோவனை வந்து நான் வந்து அத்லட்டிக் கிளப்பில் வந்து முந்த நாள் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டோனவன் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடைசி லாஸ்ட் ஒரு எயிட் இயர்ஸாக அங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஜான் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஜான் கிரஸ்காமுக்கு ஆப்போசிட்டாக வந்து பால்வதின் வந்து சாட்சி சொல்ல போயிருக்காங்க இதனால் அப்பாவுக்கு ஏதாவது இதாகுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்ருக்காங்க இவங்களோட நேம் வந்து இதாகுமோ அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்க இப்படி சாட்சி சொன்னால் கண்டிப்பாக ஜான் கிரஸ்காமோட நேம் வந்து டேமேஜ் ஆகிடும் அவங்க வந்து இதுக்கு மேலே எந்த ஒர்க்கும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜான் சொல்லிகிட்ருக்கான் ஜான் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இப்போ இந்த கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து கிரஸ்கம் வந்து நிறைய சொத்து சேர்த்துட்டாரு ஆனால் அப்பா வந்து இன்னுமே அப்படியே தான் இருக்கிறாரு நமக்கு வாரத்துக்கு சிக்ஸ்டி டாலர்ஸ் தான் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிகிட்ருக்கான் அதுக்கு மாத்தா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்பவே டெடிக்கேட்டிவ் உங்கள் அப்பா வந்து ரொம்பவே நேர்மையான ஒரு மனுஷன் வேலைக்கு எப்பயுமே வந்து நேர்மையாக தான் இருப்பார் அதனால் அவருக்கு கிடைக்கிறது வாரம் வாரம் வந்து சிக்ஸ்டி டாலர்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டுருக்காங்க ஏன்னா அவங்க ஒய்ஃப் வந்து அவங்க ஹஸ்பண்டை அவ்வளோ நம்புகிறாங்க இந்த இடத்துல அந்த லவ் வந்து ரொம்பவே நல்லா தெரியுது இவங்க எல்லாமே பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது மார்த்தா இவி ஜான் எல்லாமே பேசிகிட்டு இருக்காங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ராபர்ட் பால்வதின் வந்து கிரஸ்காமை மீட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வந்துடுறாரு வீட்டுக்கு வந்தவுடனே அங்கே இருக்க எல்லாருமே கேட்குறாங்க எப்படி பேங்கில் வந்து திருட்டு போச்சு திருட்டுக்கு யார் காரணம் என்ன ஆச்சு ஏதாச்சுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே கேட்குறாங்க அதுக்கு வந்து என்ன இவர் ரிப்ளை பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரஸ்காம் வந்து இப்படி பண்ணுறது வந்து எனக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி தான் தெரியும் இவர் வந்து இப்படி பண்ணிட்டார் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி தான் தெரியும் அதனால தான் நான் வந்து பேங்கை வந்து இவரை கம்பல் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ண சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் எதுக்காக என்னை கூப்பிட்டார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான் கிரஸ்காம் வந்து பால்வதினை பொய் சொல்ல சொல்லுவார் அதாவது இவருக்கு அகைன்ஸ்டாக வந்து பால்வதின் தான் சாட்சி சொல்ல போகிறாரு அதனால் எனக்கு வந்து நீ பொய் சாட்சி சொல் அப்படி சொன்னேன்னா நான் வந்து உனக்கு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்டில் வந்து எது கேட்டாலுமே ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல் அதாவது எனக்கு எதுவும் ஞாபகம் இல்லை எனக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு மட்டும் சொல்லு அப்படிம்பார் அப்படி நீ போய் சொன்னேன்னா நான் வந்து உனக்கு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் பால்வதின் வந்து ரொம்ப நேர்மையான மனுஷன் இல்லையா அதனால் இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு வந்துடுறாரு இந்த அமௌண்ட் தராங்க அதாவது மணி கிடைக்குது அப்படின்னு இந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு தெரிஞ்ச உடனே எல்லாரோட மைண்டும் சேஞ்ச் ஆயிடுது எல்லாருமே வந்து பால்வதினை ஃபோர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம கிரஸ்காம வந்து காப்பாற்றிடலாம் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ மார்த்தை என்ன கேட்குறாங்கன்னா டெபாசிட்டோட மணி எல்லாம் போயிடுமா அவங்க வந்து அந்த அமௌண்ட்டை வந்து லாஸ் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அதுக்கு வந்து பால்வதின் என்ன சொல்கிறாருன்னா இல்லை இல்லை டெபாசிட்டோட மணி எல்லாம் சேஃபாக தான் இருக்குது கிரஸ்கம் வந்து வந்த ஃபண்டை மட்டும் தான் எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டார் செலவு பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு
அந்த டைமில் யார் வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் நேஷ்னல் பேங்க்கோட பிரசிடெண்ட்டான மிஸ்டர் மார்ஷல் அங்கே வராரு அவர் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறார்னா தேர்ட் நேஷ்னல் பேங்க்கில் வந்து பேல்வதினுக்காக ஒரு நல்ல ஜாப் நல்ல பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாப் வந்து காத்துட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது எதுனாலனா கிரஸ்கேமுக்கு அகைன்ஸ்டாக இவர் வந்து சாட்சி சொல்கிறதா இருந்தார் அவர் வந்து பொய் சொல்லாமல் உண்மையை சொன்னனால இவரோட நேர்மை எனக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கு அதனால தான் நான் வந்து இந்த ஒரு குட் பொசிஷன் ஜாபை வந்து இவருக்கு கொடுக்குறேன் நான் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் பேல்வதின் வந்து கிரஸ்கேமுக்கு அகைன்ஸ்டாக சாட்சி சொன்னனால கிரஸ்கேமை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க கடைசியாக வந்து மிஸ்டர் மார்ஷல் என்ன சொல்லுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா பேல்வதின் ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்களே அமௌண்ட்டுக்காக மணிக்காக நீங்கள் வந்து இப்படி வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் பேல்வதினை ஆனால் நாளைக்கே வந்து இவர் வந்து பெருமையாக பேசுவாங்க இவரோட நேர்மைக்காக இவரை வந்து மரியாதையாக மதித்து நடத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த இடத்துல இவருடைய ஹானஸ்ட் வந்து ஜெயிச்சிருச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதோட இந்த ஸ்டோரி வந்து கன்க்ளூட் ஆகுது லாஸ்ட்டாக இந்த பிளேயில் இருக்க தீம்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த ஹார் ஆஃப் ட்ரூத்தில் இருக்க மெயினான தீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மனுஷங்களுடைய மனநிலை தான் ஏன்னா இப்போ இருக்க சூழ்நிலையில் பணம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஓடிட்டுருக்காங்க அந்த பணத்துக்காக நிறைய கரப்ஷன் நடக்குது எல்லா இடத்துலையும் லஞ்சல் ஊழல் இந்த பணத்தை வந்து இவங்க எடுத்துக்கிறது மற்றவங்க பணத்தை இவங்க எடுத்துக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நடந்துட்டுருக்கு இது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்டோரி வந்து இருக்குது ஆனால் ஒரு நேர்மையான மனுஷன் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி எப்படி வெளியில் வராரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் இந்த இந்த ஸ்டோரியில் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பேராசை இந்த பேராசைனால் இந்த பணத்து மேலே இருக்கிற பேராசைனால் நிறையா பேர் வந்து அவங்களுடைய நேர்மையை விட்டுடுறாங்க அவங்களுடைய கொள்கையை விட்டுடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் திடீர்னு வர அதிர்ஷ்டத்தை நம்பி இவங்களுடைய மனசாட்சியை தொலைச்சிட்றாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இங்கே வந்து திடீர்னு வர அதிர்ஷ்டத்தினாலேயோ இல்லை பேராசைனாலேயோ இந்த கரப்ஷன்னாலேயோ யாரும் அடிக்ட் ஆகிடக்கூடாது எல்லாருமே வந்து நேர்மையாக ஹானஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த இடத்துல இவர் ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்காரு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இது போல் லிட்ரேச்சர் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க தேங்க